नमस्कार आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या बातमीपत्रात मी उज्ज्वला चपळगावकर आपलं स्वागत करते ठळक बातम्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी भारतीय बार कौन्सिलची सात सदस्यीय समिती स्थापन कल्याण इथं सात संशयित नक्षलवाद्यांना दहशतवाद विरोधी पथकाकडून अटक राज्यात विविध अपघातात तेरा जणांचा मृत्यू औरंगाबादच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार दिनानिमित्त आज विविध कार्यक्रमांचं आयोजन आणि न्यूझीलंडमधल्या एकोणीस वर्षाखालच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात भारताचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी भारतीय बार कौन्सिलनं सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यात समेट घडवण्याचं काम ही समिती करेल या चार न्यायाधीशांनी परवा दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती आजपासून ही समिती न्यायाधीशांसोबत चर्चा करणार आहे दरम्यान या प्रकरणी सरकारनं हस्तक्षेप न करता न्यायव्यवस्थेला आपलं काम करू द्यावं असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे ते काल मुंबई इथं वार्ताहर परिषदेत बोलत होते न्यायमूर्ती लोया प्रकरणी चौकशी होऊन सत्य समोर यावं अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली ठाणे जिल्ह्यातल्या कल्याण इथं सात संशयित नक्षलवाद्यांना काल दहशतवाद विरोधी पथक एटीएसनं ताब्यात घेतलं हे सर्व संशयित तेलंगणातील रहिवाशी असून सीपीआयओ माओ या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेसाठी ते काम करत असल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे सर्वांना येत्या सोळा जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे राज्यात काल विविध अपघातात तेरा जणांचा मृत्यू झाला यापैकी एक अपघात सांगली जिल्ह्यात तर पालघर जिल्ह्यात डहाणू लगतच्या समुद्रात दोन अपघात झाले सांगलीहून सातारा इथं एका कुस्ती स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या पैलवानांच्या वाहनाला शुक्रवारी मध्यरात्री ऊस वाहतूक करणाऱ्या एका ट्रकनं दिलेल्या धडकेत पाच पैलवानांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला तर सात जण जखमी झाले या अपघातानंतर ट्रक चालक फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ ओएनजीसीचं पवनहंस हेलिकॉप्टर काल डहाणू किनाऱ्यानजिक समुद्रात कोसळून चार जणांचा मृत्यू झाला हे चारही मृतदेह सापडले असून इतरांचा शोध रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता जुहू इथून ओएनजीसीच्या तळावर निघालेल्या या हेलिकॉप्टरमध्ये तेल कंपनीचे पाच कर्मचारी आणि दोन वैमानिक होते डहाणू किनाऱ्यालगतच समुद्रात एक नाव बुडून झालेल्या अन्य एका दुर्घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला तर पाच जण अद्याप बेपत्ता आहे डहाणूच्या के एल पोंडा कनिष्ठ महाविद्यालयाचे चाळीस विद्यार्थी फेरी बोटीनं समुद्रात गेले असता ही दुर्घटना घडली या अपघातातून बत्तीस जणांना सुखरूप वाचवण्यात यश आलं समुद्र सफारीला प्रोत्साहन देणारी ही फेरी सेवा गेल्या सोमवारपासूनच सुरू झाली आहे दरम्यान महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनांबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे जम्मू काश्मीरमध्ये पाकिस्ताननं केलेल्या गोळीबारात धुळे जिल्ह्यातल्या जवानाला वीरमरण आलं योगेश मुरलीधर भदाणे असं या जवानाचं नाव आहे काल सकाळच्या सुमारास पाकिस्ताननं केलेल्या गोळीबारात भदाणे जखमी झाले होते उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या निधनाच्या बातमीनं धुळे जिल्ह्यातल्या खलाणे या त्यांच्या मूळ गावावर शोककळा पसरली आहे हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे मकर संक्रांत आणि दक्षिण भारतातला पोंगल सण आज साजरा होत आहे याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत दरम्यान तीळगुळाचं महत्व असलेल्या आणि महिलांसाठी विशेष अशा या मकर संक्रांतीच्या सणाच्या निमित्तानं औरंगाबादसह मराठवाड्यात विविध ठिकाणच्या बाजारपेठांमधून काल मोठी गर्दी पाहण्यास मिळाली तसंच आबालवृद्धांचं आकर्षण असलेल्या पतंगांची बाजारपेठही फुलली होती औरंगाबाद इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार दिनानिमित्त आज विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे खासदार सुप्रिया सुळे या विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करतील सामाजिक कार्यकर्त्या डॉक्टर मंगल खिवनसरा यांचं आज सकाळी साडेदहा वाजता विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात व्याख्यान होणार असून यावेळी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कारही केला जाणार आहे दरम्यान नामविस्तार दिन शांततेत साजरा करण्याचं आवाहन आंबेडकरी नेत्यांनी केलं असून गेल्या काही दिवसातल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ परिसरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त लावला आहे वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी वाहतुकीत बदल करण्यात आले असून मिलिंद महाविद्यालय चौक आणि मकाई गेट 
ते विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारापर्यंतचा मार्ग सर्व वाहनांना बंद करण्यात आला आहे ज्युबली पार्क ते विधी महाविद्यालय चौक हा रस्ता फक्त विद्यापीठाकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी खुला राहणार आहे राज्यातल्या सर्व दिव्यांग व्यक्तींना यावर्षीच्या अखेरपर्यंत दिव्यांग साहित्याचं शंभर टक्के वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली आहे अहमदपूर तालुक्यातल्या हाडोळती इथं विविध विकास कामांचा शुभारंभ त्यांच्या हस्ते काल करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते दोन हजार एकोणीस पर्यंत राज्यातल्या प्रत्येक बेघर व्यक्तीला घर मिळणार असून दोन हजार एकोणीस पर्यंत चाकूर ते गुलबर्गा रेल्वेचं काम पन्नास टक्के पूर्ण होणार असल्याची माहितीही निलंगेकर यांनी यावेळी दिली गाव स्तरावर पिण्याचं शाश्वत आणि शुद्ध पाणी मिळावं यासाठी राज्य शासनाच्या वतीनं ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे नांदेड जिल्ह्यातल्या कोटीतीर्थ ग्रामपंचायतीची या योजनेसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून निवड करण्यात आली आहे त्यामुळे कोटीतीर्थ गावाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार असून गावकऱ्यांना शाश्वत तसंच शुद्ध पाणी मिळणार आहे औरंगाबाद जिल्ह्याला पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता कामांसाठी तीनशे छत्तीस कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून जिल्ह्यात अपूर्ण असलेली कामं विहित मुदतीत पूर्ण करावीत असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले आहेत राज्यातल्या पाणीपुरवठा कामांचा लोणीकर यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते कन्नड तालुक्यात दोन हजार अंतर्गत वीस कोटी रुपयांच्या एकूण सहा योजना मंजूर करण्यात आल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली न्यूझीलंडमध्ये आयोजित एकोणीस वर्षाखालील युवकांच्या क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेला काही वेळापूर्वीच प्रारंभ झाला या स्पर्धेत सध्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना सुरू आहे नाणेफेक जिंकून भारतानं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा भारतानं तीन षटकात बिनबाद तेरा धावा केल्या होत्या भारत दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या तीन कसोटी क्रिकेट सामन्यांच्या मालिकेतल्या दुसऱ्या सामन्यात काल पहिल्या दिवसअखेर दक्षिण आफ्रिकेनं सहा बाद दोनशे एकोणसत्तर धावा केल्या नाणेफेक जिंकत आफ्रिका संघानं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला भारतातर्फे फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विननं तीन तर ईशांत शर्मानं एक गडी बाद केला तर दोन फलंदाज धावबाद झाले सध्या फाप ड्यू प्लेसिस आणि केशव महाराज हे फलंदाज खेळत आहेत सरकारला न्यायपालिकेत दैनंदिन हस्तक्षेप करता येत नसला तरी गैरकृत्य रोखण्यासाठी सरकारनं कायदा पारित करावा असं मत महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे माजी अध्यक्ष नितीन चौधरी यांनी व्यक्त केले आहे ते काल औरंगाबाद इथं वार्ताहरांशी बोलत होते न्यायमूर्तींनी गैरकृत्य केल्यास निलंबित अथवा बडतर्फ करण्याची तरतूद नसल्यानं न्यायमूर्ती मनमानी करत आहेत सरकारनं यात लक्ष घालावं असंही ते म्हणाले राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त हिंगोली जिल्ह्यात येत्या एकोणीस जानेवारीपर्यंत युवकांसाठी विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे या सप्ताहात शालेय तसंच महाविद्यालयीन युवक युवतींना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावं असं आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नरेंद्र पवार यांनी केलं आहे जालना शहर कचरामुक्त करण्यासाठी नागरिकांनी स्वच्छ सर्वेक्षणात सक्रिय सहभाग घ्यावा असं आवाहन नगराध्यक्षा संगीता गोरंटाल यांनी केलं आहे जालना इथं काल सौर ऊर्जेपासून कचरा विघटन आणि व्यवस्थापन कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं त्यावेळेस त्या बोलत होत्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाअंतर्गत जालना नगरपालिका आणि सृष्टी फाउंडेशनच्या वतीनं आयोजित या कार्यशाळेत प्राध्यापक चंद्रकांत गव्हाणे यांनी ओला आणि सुका कचरा विघटनाचं प्रात्यक्षिक सादर केलं शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी भारतीय बार कौन्सिलची सात सदस्यीय समिती स्थापन कल्याण इथं सात संशयित नक्षलवाद्यांना दहशतवाद विरोधी पथकाकडून अटक राज्यात विविध अपघातात तेरा जणांचा मृत्यू औरंगाबादच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार दिनानिमित्त आज विविध कार्यक्रमांचं आयोजन आणि न्यूझीलंडमधल्या एकोणीस वर्षाखालच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या सामन्यात भारताचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं आमचं यानंतरचं मराठी संक्षिप्त बातमीपत्र सकाळी अकरा वाजता